Øh, det er som mange... Altså, man, det er som man kan, så lad os starte lige forfra. Check! Super bare været på, lige siden du er kendt om. Sjov. Åh, oh, jeg kan have skåret. Stil for så hårdt, når vi pærker. Politik. Jeg tænker, er det stress? To bare for spil. Det er en vejr, der bliver kastet op. Han er, bare, han er der bare for hende. Du tænker bare, at Sufis han kan hjælpe med alt. En dope fyre, men han er altid på Mox på. Øh, han skriver. All over the place. Tjekker bare dig. Hvor jeg skifter forum, improviserer, kan ikke rumme, se overvogn, det er mit game. Underdog, 100%, lille billig stærk, bestemt rap moves essence. En Luffy med tre ord. Illuminati Hvad for sød Intelligent Stress Sufi han er akademisk Han er dybt og aktiv Han er en dris Hvad folk skal jeg sige? Han er intelligent Stress igen. Til regn lige vil jeg sige. Han er uvendt. Gavmillers. Surprise. Så. Han har lidt damp, jo. Han har lidt damp. Han er okay, ligesom alle os andre. Det er det, så er jeg den eneste rapper, der er lige så høj som mig. Udadvendt. Hvor fløs. Gud i hjertet. Tag lige tid. Af lige tid. Han har det største hjerte, jeg... Han er... Empatisk, solidarisk med andre mennesker. Han er sult. Han er virkelig sult, den anden. Hvad skal jeg så sige? Der er så meget. Øh... Fint. Vækst. Hvad var det? Du var det på Dansk Raps Ukronet Kong. Det er et ord. Dansk Raps Ukronet Kong. Det er et ord. Jeg plejer at kalde Sufi for lurbræk, ligesom det er en som smør. Og grunden til det, det er fordi Sufi er fra et sted i Iran, der hedder Lortestan. Og hvis man er fra Lortestan, så er man lort. Og så er en pakke, så er det en lortepakke. Hjælpsom. Og lyriker. Så han... Hvad er det, når man har alt for mange projekter i gang? Stresset, eller... Projekt med ham, måske. Og så er Suf den... Multitask. Han tror, han er god til multitask, ikke? Og han kan godt lide multitask, så man... Jeg tror faktisk ikke, han er så god. Fordi det går for hurtigt nogle gange. Så når man kan sidde og have en samtale med ham, og så kan man vente sig om, og samtalen er ikke færdig, eller man kan snakke, og så kan han snakke med en anden en. Eller telefonen ringer, og han skal tage sin telefon, eller skrive besked samtidig, eller... Man har ham aldrig 100%. Så jeg ved ikke, hvad man kalder det. Det må være et ord for, ord for at man ikke har ham 100%. Han er et sort form. Det var han her. Jeg har været lige undervejs, men nu er jeg på vej frem. Jeg skriver alle mine tårer ned i den her sang. Selvfølgelig var jeg bange, da vi flygtede fra den larm. Og den krig, jeg flygtede fra, kunne du følge på det skærm. Men for os er det smært og forbundet med de bomber. Du kunne skifte kanalen, men min homie mistede onkler. Jamen, vi har oplevet rigtig mange ting med Sufi. Ja, jeg er vendt nu for. Hans køkken især. Shit. Han er bare low-key på tjekker. 
Bugün de sana. Han fik, han fik det sådan dårligt bagefter. En sjov hændelse med Sufi. Det er faktisk øh, noget, der er sket her for nylig. Øhm, det er fordi Sufi han er god til at redde en situation. Det er præcis det, han gjort. Øh, det er sådan noget, jeg har fået fortalt. Så nu fortæller han bare, som, som jeg har fået fortalt. Det var her til MC's Fight Night, da han skulle på scenen. Øhm, og han har lige skrevet sin tekst du ved, et par dage før, som han normalt bare gør, fordi han er så produktiv. Og så øh, er han på scenen sammen med Young og Pro B og Pervers og alle de her. Og så skulle han tage, jeg tror det var Kids vers eller alt det her. Og så kommer han på scenen, men så glemmer han sin tekst. Så, så professionel som han er, så, øh, så, så lader han som om, at det er mikrofon, der er noget galt med. Selvom det er ham, der har glemt teksten. Så jeg rapper han, så lader han som om, at rapper og står sådan her banker på mikrofonen, så hvad er der galt med den? <laughs> indtil, indtil Young han bakker ham op, fordi Young godt kunne huske hans tekst. Så bakker han ham op, og så kan han så i det han hører øh, de ting Young siger, så kan han så huske sin tekst og gå ind i sin, ind i sin vers igen og, og rappe det færdigt. Og så var det var en sjov, sjov, sjov historie. Også det her med Young, han er bare, eller hvad hedder det, Sufi, han er bare god til at redde en situation. Og han har stået som op på en scene, så han ved præcis hvad han skal gøre, når det endelig går galt. Så. Ja, øh, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor vi var ved Tjostrup, og så, så, så ved jeg, Sufi fortalte en historie om et eller andet, han har set en dans. Så begyndte han bare at danse og sådan noget, så han havde det sjovt lavet på den der tricks og sådan noget. Det var på en jazzier, der havde en sådan noget, der havde en tøndmark og pænder. Det var min første mænd med Sofia dengang, du ved. Dengang han lige voksede fra 1,58 til 1,62. Fordi jeg kunne huske, da jeg var 15, jeg ved, der skal se, hvor højere han havde dengang jeg var 15. Lad være med det der. Ja, det sjoveste... Jeg kunne huske, ved du ikke, hver gang jeg ser ham, så kan han mig for easy. Det var det. Jeg tror, jeg har haft mange oplevelser med ham. Jeg ved ikke, jeg tror, en af, en af dem, jeg tænker mest tilbage på. Det er ikke en oplevelse som så, men det var, vi havde, vi havde et projekt. Vi var med i sådan et workshop-projekt. Vi havde Byens Stemmer, og så... Var vi ude at lave en sang med en skole, og så synes vi bare, der var sindssygt fed. Fordi vi bare sidder og lavede den med de der unge der i 3-4 timer, ikke? Så skal jeg huske, at vi hørte den sådan en måned efter, og så sad vi bare og kiggede på hinanden og tænkte, shit, hvad sker der? Og der vi nu sådan synes, det var fedt. Og så blev vi bare enige om, fordi vi selv har lavet det. Der var vi bare sådan lidt, bam. Så det er en lektion til alle rappers derude. Fuck, man, vi har mange fede oplevelser sammen. Så skulle vælge en. En, en, der stikker ud af kageløb. Det er kageløb. Det var crazy shit. Vin, det er det eneste, jeg skal sige. Vin, nigga! Men det var faktisk meget dope, man. Det var meget grinere. Kale. Ja, det er nok min. Jeg har nogle private nogen, men dem vil jeg trække. Altså, der var den gang, hvor jeg testede ham i FIFA. 10-1. Og det var en aften, hvor vi havde surte formøde. Og så kom han med alle mulige undskyldninger med, at øh, jamen, det var aften, og han var træt, og han havde haft en stress af dag, og sådan noget. Men, øh, sådan er det jo at spille FIFA mod mig, altså. Ja, der er ikke så meget sådan. Sufi, noget med en hæk, og du sprænger dig over, og noget med noget opkast, og noget med nogle nærdød opfølgelser. Du ved, hvor jeg tænker. Jeg har faktisk ikke oplevet så meget med Sufi, men... Øh... <laughs> Men det, men det niceste, jeg har oplevet med ham, det var, det var, det var sådan lige da jeg lærte ham at kende. Der, der var der også alle mulige andre på Nørrebro. Hvor fanden var det, det der tårer hedder? Sang? Ja, lige præcis, hvor vi sad ved caféen og sådan noget. Så gik vi lige en tur, og så snakkede vi rigtig meget. Sådan. Det var rigtig nice. Så kunne jeg sådan der forstå det mere og sådan noget. Så lærte vi hinanden bedre at kende, ikke? Jeg har også oplevet noget, for eksempel hvis vi sidder i studiet, 
Han er i gang med at mixe, og der er alt for mange spørgsmål og sådan noget. Og du bare rører ham på ryggen, så begynder han bare med at flippe ud lige pludselig. Og råbe på sådan noget der. Men vi må gerne røre hans skæg nogle gange. Det må vi gerne. Det kan vi godt lide. Ja, ja. Jeg tror, jeg vil tage en helt tilbage. Før, første gang, næsten første gang, jeg møder Sufi, sidder han i sin lejlighed i Tostrup Gård, og jeg var helt fucked up. Og så havde han fucket sin fod op. <laughs> jeg skal lige tænke på, hvad fanden den sang hedder. Nu er ud af mit hoved. Men han har sat et stykke kød på hans fod. Cause his foot hurt. Så han har lavet en sang, der hed My foot hurt. My foot hurt, my foot hurt, my foot hurt, og my foot hurt. Og det var sådan, den gik hele tiden. Da han spillet fodbold, han havde fucket hans fod op, så han lagt et stykke steak på hans fod. Og det sådan, så sad det bare der og chillede et par dage, og så lærte vi en anden kæmpe. Så var bare det. Lidt det, jeg fucked up. En oplevelse, vi har haft, det var en gang, hvor vi var i New York. Til VM faktisk, VM fodbold. Hvor vi endte at se USA mod Iran. Det var noget, der blev i kaos kram med fodbold blandt andet politi. Det var en oplevelse. Og dengang, der var Sufi lige blevet færdig med 9. og 10. klasse, tror jeg det var. Så han var helt oppe at køre. Han havde lige bestået i tysk, så han talte tysk med alle. Så det var en svejs. Det var meget sjovt. Det var en god oplevelse, det glemmer jeg aldrig. En anden sjov historie, du ved. Vi kører ind i byen. Mig og Medjit og Agti, tror jeg, eller andet. Vi kører, og så kan jeg høre Sufs stemme. Sommer, du ved. Det er faktisk den her sommer. Tror du var. Så kan jeg høre Sufs stemme. Så tænker jeg, fuck. Du ved, jeg har ikke noget Suf på min, på min iPod eller eller andet, hvis, hvis, hvis der var fra radioen kommet. Så tænker jeg, hvad fanden er det sker? Hvor kommer hans stemme fra? Så ruller vi ned, og så kigger vi på Christiansborg. Der står til et kommunistfest eller andet, og bare kan fuldstændig kaste ud på scenen. <laughs> du ved, det er sådan. Typisk, ved, fordi han er bare på, han er over alt. Så bliver vi selvfølgelig nødt til at lige køre op og hilse på ham og høre en show. Altså et af, det, et af det mest grinere, det var, da han havde det der big ass flow, <laughs> som han rendte rundt med. Og det var ikke engang en flow, jeg ved ikke, det var sådan en mixture af Jermaine, jeg ved ikke, Jackson blandet med, med hvem? Pinky for Ice next Friday. Og Pinky. Pinky for next Friday. <laughs> Pinky for next Friday. Jerry Kirsten, han havde også det der olie, der var so ryddet. Og så havde vi ham i studiet. Kan du huske? Så skulle han uh, shave håret af, men hvad gjorde vi? Vi shavede kun halvdelen af, så han havde en kæmpe fro, der bare hang hernede, ikke? og plus han var skaldet her på den her side. Og vi sagde til ham, det var det fedeste. Han troede selv, det var det fedeste. Så stod han der med sin nøgne overkrop, ikke? Det ser helt bodyagtigt ud, og så det der hår helt fucked up. Det var super fedt. Vi havde ja, billedet. Vi havde billedet. Vi havde billedet. Vi havde billedet. Vi Oh, nu, prøver jeg, men, oh, nu hvor jeg tænker tilbage, du ved, en af de fedeste mænd, nu kan jeg snakke for meget om, men en af de fedeste mænd, så bare tænk på, at vi har oplevet så meget om ham der. Det var helt klart den periode, hvor han bare sådan, <laughs> ikke havde nogen crib, og sådan noget shit der. <laughs> kom ned, jeg kom ned i studiet en dag, ned i Rødovs studie, efter, efter jeg havde været i Aarhus, og ved, jeg, pen, jeg pendlede frem og tilbage fra Aarhus og København, og så kom jeg ned i studiet på sin gang, og så blev jeg vej til hans dobbeltsæng, var. Jeg ved, jeg flyder max, så jeg sådan, du ved, hvad sker der, du ved, ikke? Det var lige ud af, det var hårde tider, du ved, så vi gør en gem, altså der er ikke noget, der er sådan. Og hans honning og te. Honning, honning og te, honning, og så den der varmblæser. Prøv at, det var det, det var fast inventar i studiet. Varmblæser, jeg kom. hentede fra te, der vores liv 48 tusind gange. Vindgang, sådan en lille varmblæser. Men til sidst, jeg ved ikke, hvad der kom ud af den. Det var i hvert fald varme med, og en blanding af støv og alt muligt shit. Det var bare gjort syg. Hver gang vi ordner det der, var vi syge dagen efter. Men man var syg af hverdagen, men man blev syg. Men der var produktiviteten, der var høj. Det var helt klart. Det var en af de rigtig really gode tider, fordi jeg kunne det var dengang, at Mars Udby bare bouncede der hinanden. Og Afshim var også med over der. Vi collaborerede bare. Vi lavede nogle ting, så det var Mars Udby. Det er en af mine gode minder med Udby. Vi var ude og optræde til Lukk-lejren op ved Sandholm-lejren på et tidspunkt. Og så mig, jeg har lige spillet. Og så kørte den der vogn der. Og der er rigtig mange mennesker derude, der er barnevogne og alle mulige fiser på lavet. Så kører vi forbi panserne. Så sker der et eller andet, et eller andet sted. Og så er de sugen dem, de bliver, de bliver rap. Jeg tror vel, de bliver rap den der. Au, vi er kæreste, au. Og så lige pludselig, der kaster der politiet tårgranater. Så, så lige pludselig, der er der bare sådan en... Alle forsvinder bare på scenen, og alle sugen og aftenen, de begynder at sætte og på, på vognen og sådan noget. Det var... Det var rimelig gangster. Sufi har lavet noget med alle, der er fucking 
Ja, alt og alt. Han har ikke haft det der for stor ego til, at jeg vil ikke samarbejde med ham der. Alt det, du oplevede ved rap game der, det har han ikke haft. Han har haft alle i det der fucking røde års studie. Alle kom på mig. Folk vidste bare, hvor det lå. Folk kom bare, som om de havde et kompas i hovedet. Så dukkede de bare op en efter en. Det er der ikke mange... Det er der ikke mange hverken etablerede kunstnere eller undergrundskunstnere, der har set det. At man har kunnet arbejde med det er alt, rigtigt, og, det er og når man arbejder med ham, ikke? han gjorde alt klar, man. det var også fucking fedt at arbejde med ham, han siger, at de skal bruge dig på et track, kom ned i studiet, alt er klar, alt er klar, han giver den der et par idéer til at skrive din tekst, så du bare smidt i 16 af, så når du lavede det, det er at være produktiv, i stedet for det der, man bliver kaldt ind i studiet, hvad skal vi skrive om, hvad har du en idé, og har jeg ikke en idé, og fuck det, vi skal skrive om, hvor fedt vi er. Det er typisk standard shit. Det er sjovt, det er. Der er aldrig et beat, hvor Sufi ikke har haft et vers klar til det beat. Der er aldrig <laughs> nogen til den sang, hvor Sufi ikke har været klar til at lægge et vers på. Han er bare på. Han er der bare. Det er nok, altså, når det kommer til beats, så er Sufi i kredsen. Det var det samme med mig. Jeg lærte ham, at altså, Omar han tog mig med over i caféen, og så, så var han der bare og sådan noget. Så, så hilste han bare på mig, og så hilste han bare på mig. Det må være, det må være, fordi da jeg hørte hans sang, den der Pierre Kjærsgaard sang der, når vi pærkede der, jeg hørte bare nogle, der var nogle pærkerfakt, der stod på stationen og hørte den. Så gik jeg også og tænkte, hvem er det, der har lavet den der sang? Så sagde det en eller anden, der hedder Sufi. Jeg kendte ham ikke dengang. Så jeg tror også, der var at høre caféen, og så var han bare var der. Det er det der raps, det, det der rap, vi startede i starten. Det er ikke altid været sådan her over i kvinden. Jeg lærte Sofie at kende Levin Young for tre år siden, jeg siger. Det var bare lige pludselig over i sådan der. Vi har haft tough good days, bad days. Amogia. Amogia tider og tider. Vi står her frem og tilbage. Ja, men jeg ser også Sofie som min bror, forstår du? Sofie, vi må blot, og hvis der er et eller andet, du ved, giver et halv til Pia Kasker over. Åh, <laughs> oh, jeg har hørt hans musik i rigtig lang tid, du ved, MySpace, så kom Soundclick og alt det der, du ved, så lige pludselig Facebook, så skrev vi meget sammen. Ja, så tog vi en derfor, så, så kontaktede han mig og sådan noget. Øh, øh, det sårede på mig i og sådan noget, du ved. Jeg har kendt Sufi siden vi var helt små, længere fra Irak, hvor vi var omkring de 5-6 år, tror jeg. Det var før vi kom til Danmark, så det er nogle år siden. Jeg har jeg lige hurtigt... Jeg har rullet hele tiden rundt med nogle kammerater, Ivo og alle de der røde fra Hedehusene og Tostrup. Og de snakkede altid om en eller anden kat, der hed Sufi. Sufi, Sufi, Sufi. De, vi rendte hele tiden op til en Tostrup Gård og hvad hedder det, ved Tostrup øh, og, og lave musik. Og de kom altid med tracks og se det inde i bilen, hvor de bare rappede om alle mulige random shit. Så vi hele tiden op og samme der Iran, han er for syg, han er for syg. Så hvem er ham der, Iran, han der egentlig der? Så mødte jeg ham en gang til en fest, som min fættes ven, der hedder Orhan, de holdte sammen med hans kæreste ude i byen. Så mødte jeg ham der Sufi, han står under sådan en telt, sådan der, bare chiller, og bare er Sufi, ikke? Og prøv at forestille mig, jeg ved ikke engang, hvem fanden han er, ikke? Man kigger bare på ham, han er bare character i sig selv. Så jeg tænkte, at jeg nødt til at rappe lidt med ham. Så gik jeg over til ham, så snakkede jeg bare, så blev jeg bare ved med at snakke. Og han, jamen han snakkede ikke jo, han rappede hele tiden, altså det var kun rap, der kom ud af hans mund. Så det var bare så, så vi snakkede frem og tilbage, frem og tilbage, og så blev vi enige om, at de skulle kigge forbi ham op i hans lejlighed, og så... Og så var det det der med foot hurt, det er shit, snakes and shit. Det var det, det var det, jeg var mødt om. Ja, det var her på Amager ved Håndpladsgaden, hvor han optrådte, og så spurgte de ham om Fastnacht. Og det er også der, vi spurgte ham om, han ville være med på vores første sang. Så det var der, vi lærte ham også igen. Hvor var det til at fortælle? Jeg giver dem min bror. Søjt. Måske kender jeg for The Young Jeans? Jo. Han hedder Black Zygge! Først er han sådan rigtig 
mødt Sofie Lohr på Facebook. <laughs> hvor jeg skrev til ham, <laughs> og hvor jeg skrev til ham, hvorfor man skulle bounce i Wave i stedet for MP3. Skrev du det straight up? Straight up. Straight up. <laughs> hvorfor bounce min Wave? Du skulle lave nogle bounces, så vi skulle ud og optræde med en anden rapper og sådan noget shit. Så, så var han totalt god stil og gav mig nøgle til det her studie og sådan noget. Og det var egentlig de første session, meget jeg havde. Så, max god stil. God shit. Gennem Nadim og hans storebror, Ryan. Altså, de... Er de virkelig med? På en måde, altså... Altså, jeg har gemt dem. Jeg var sammen med dem over i et studie i... fra Tjostrup, og så... Jeg er der Sofie, og jeg har set dem en par gange, så vi hilser på hinanden. Så stille og roligt op og ned. Jeg har lært alle at kende gennem vores arbejde i Nydansk Ungdomsråd, og det har været virkelig fantastisk med ham som næstformand og mig som formand. Og Ali har været rigtig god mentor, så det er jo bare hele det forløb, der har gjort, at vi har lært hinanden godt at kende og komme til på hinanden. Jeg tror bare, jeg tror bare at vi kontaktede hinanden. Jeg kan ikke huske, hvem der kontaktede dem over jeg, MySpace, et eller andet e-mail. Jeg tror bare, vi kendte. Vi vidste, hvem hinanden var, fordi vi begge to var gangsterrapper. Det var vores kyst. Sufi, jeg lærte ham at kende. Øhm, du ved, vi kommer fra sådan en generation, hvor folk du ved, i vores alder og sådan noget, vores generation, vi har hørt om hinanden i musik, branchen og så videre. Og så, øh, øh, du ved, så har, jeg har altid hørt om ham og sådan noget, men jeg har aldrig sådan, rigtig sådan, mødt ham og talt med ham og sådan noget. Og så, hvad hedder det, du ved, så kom han ud og optræde et par gange her og der, og så så man ham lige pludselig. Og så, og så du ved, jeg er rigtig gode venner med, med Issa til Illegal Joints, så hvad hedder det... Um, du ved, hver gang vi var sammen, så snakkede han altid om Sofie og sådan noget, han sagde altid godt om ham, og så du ved, så stille og roligt, så lærte jeg ham at kende, så så jeg ham til nogle arrangementer, og så begyndte vi at tale sammen, og så, og så, så lærte jeg ham at kende, og jeg fandt ud af, og så lærte jeg ham at kende, og jeg fandt ud af, og så lærte jeg ham at kende, og så Første gang jeg mødte Sofie var, jeg boede i Fjellevingen i Fjellevingen i Aarhus, og så kunne jeg huske, at jeg kom jeg ud sammen med min store bror ude på parkeringspladsen. Og det, jeg var 14 år på det tidspunkt der, og så sagde, så sagde han, hey, du har lige nogle af mine venner, du skal møde. Og så kunne jeg huske, at det var Utko, og Utko havde mødt faktisk, fordi jeg vidste godt, at han gik med store klasse. Og så var, så var Sofie der. Det var første gang, jeg mødte ham, kunne huske, og jeg havde hørt hans musik tidligere, og jeg synes bare, han var en af de sygeste. Og jeg synes bare, det var vildt, at min store bror venner her. Så det var meget, meget grinerende at møde ham i sådan en ung gang, og så sagde han bare, hey, kom forbi studiet. Så var vi i studiet der den første gang, kan jeg huske, og huske, hvor var det, vi lavede den der gang. Uden for trydelsespil, der var den første sang, vi lavede. Og så lavede vi en sang, der var fra fortiden til fortiden. Og ja, jeg troede, du ved, jeg tænkte, du ved, han var nok, hvad måtte han have været, hvis jeg var 14? Han måtte have været 23, 24. Det er igen det der, du ved, jeg tænkte, du ved, han var ældre end mig, og det er igen det der, men vi endte med at hænge ud sammen, så han gik for at være en... En homie fra min, som er min storebror til en homie af mig, så det, det var virkelig dope, han tog sig ind til mig. Men det var første gang, jeg mødte ham, det var dengang, jeg var 14, og jeg kunne huske, at jeg tænkte, at han, han sagde ikke ud, som jeg troede, han sagde. Det kunne huske, at det var første, jeg tænkte. Jeg tænkte, hvor det der lange hår og sådan noget. Det, det var på noget dirt shit, det var bare på sin Steven Seagal shit. <laughs> uden uden hestehaven, det var. Det var bare sådan hår, der hænger. Det var noget særligt Steven Seagal med hår, der bare hænger og sådan noget. Men det er sådan, det er sådan, at man kan forestille mig, at det så ud. Så jeg husker, at jeg opfordrer ham til at klippe hår, men det gør han ikke. Men jeg var faktisk en anden løsning. Hvad så der, hvad? Kan vi komme ind? Vi kommer ikke ind i dag. Vi har bare lavet sidste weekend. Jo, hvad snakker du om? Vi kan heller ikke komme ind i nattøjet. Nattøjet? Jeg har lige købt den der ind, der drop den, eller? Jeg skal bare ikke komme i skolen. Han er psykopat, psykopat! Han er psykopat, han er psykopat! Er det fordi, han er psykopat? Han er psykopat! 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 Ja, den der, som har gjort mest indtryk på mig her, betyder det er nok uh, den der fra hans nye sang, uh, jeg ser på, hvor han siger uh, Fuck at være blæst, jeg vil hellere være blæst, og det er som det næste Wikileaks læg. Sindssygt! Sindssygt! Ja, jeg har hørt dig snakke det der bullshit. I lader dig selv ind, at du er med i Guds klik. Men det eneste, du har udvalgt til at være 
et bredt, et fucked up spil Midiard, og spil, og tiger Løber blind, de riser, stiller sig, de fattige forsvind Er det sådan, du vil have det? Jamen det er sådan, vi lever Det var en sygt sang, uden for trudspil Ja, det er jo det Uh, altså, jeg vil sige, det, det første jeg havde hovedet, det var det der track, vi lavede sammen way, way back Hvor han havde lavet det der hook Og jeg sagde, ja, jeg kan du blive nødt til at på det her Det var den der med sick shit teknik bag den der klæ Når vi kommer, er vi så terroristisk <laughs> Det du koster op, har du ikke lyst til at spise Kaster V-tegn, kaster V-tegn Kaster V-tegn Pia Kær, skov! Når vi pærker, jeg kaster V-tegn for det her bedste egne Time up for nu, tås på mig Eller time up, men jeg får tås på mig Tås på mig Pia Kær, skov! Pia Kær, skov! Trik på sig der med dig med pærker Kaster V-tegn Bedste egne du skal være høflig når du kommer til Vestegn Pis på relevant, de spiller på ret meget Det er sådan også den der I fatter ikke gang, tropperne tropper op Det er sådan noget, nu er hans gamle sang Den pumpe mig meget sin tid Klister, klister, så det tiltrækker Klister, klister, så det tiltrækker Hav med, hun kigger på deres navn Ikke vær genert, skridt lidt gejm Eksil Mentalitet Det er den der lyder ikke en chest Det lyder ikke en konkurrence Det er bare en chest Det er det Hver dag for hver dag Så jeg går rundt i pille, pille, drømme om at bogle i sin pille jeg har det så feminin Hvad er det for en mor? Jeg starter min rim Smil som i appelsin Hvad er godt for mig? Må jeg gøre til min? Blasfemi, som er det nummer, vi har lavet sammen Hvor han siger Han siger, at han peger sydøst Lægger hovedet mod jorden Har ikke nogen skrift, det stod Lægger ikke nogen bekendelse Vælg på jorden og så videre Det er det der værste, jeg elsker det Det er rigtig godt Vi er det første, du ved Kom altid til ting Eller så hedder det Se, jeg har lavet et nummer med ham Du ved, det er bare aldrig blevet til noget Det var meningen, at det skulle være singlen til hans album Til hans album Hello, Luke. Yeah, I hope I think you should stay away from school. I can't forget it fitly for I heard Ali Sufi. For the me home, yeah, Ali Sufi. Snagged up drink that ruined for my whole life. Yeah, the name is Ali Sufi. So I give us props to me home, yeah, Ali Sufi. He's a flat man, and he's Ali Sufi. So I ask Ali Sufi, why I can't be the Sufi? Når du ender næst bedst Livet er ikke en konkurrence Bare en test Fuck at være blæst Jeg vil hellere være belæst Og læs om det næste wiki league leg Men jeg stoler ikke på nogen Hvis der er nogen Okay, op i dig, mand Du har tillykke med din første del Man, nuts, man Ja, jeg vil sige, Sufi Du ligner i hvert fald ikke en på 30 Jeg tror, du er 19 eller sådan Det er det? Ja, jeg var på 30 år Skal vi tage en byen en dag, altså? Det er helt galt, det er allerede 30 år siden. Jeg håber, du får nogle mange år i hvert fald. Ja, ja. Altså, jeg vil bare gerne sige... We love you, Su. Du er en af de mest intelligente rapper i Danmark. Måske ikke den, måske den mest intelligente. Jeg er... Vi er fans, Su. Vi er fuldstændig fans. Uden dig er det Pia Kærsgaard ikke værd. Det er så sjovt. Jo Suf, du ved vi elsker dig alle sammen, og jeg elsker dig også rigtig, rigtig meget. Du har speciel plads i mit hjerte i hvert fald. Du er en musikalsk og du er geni i mine øje. Du er, du er så produktiv, som ingen andre er her. Jeg har fuldt, fuldt respekt for det, du har gjort, det du har lavet. Alt det, du har indspillet indtil videre. And you know that. 
Så uh, big shout out til dig, mand. Det er 30 år, du fyldt. Og uh, jeg håber, at uh, jeg kan nu har kendt dig i ja, syv år eller sådan noget. Og jeg håber, at, at det bliver mange år fremover, og vi kan lave musik sammen. Så vi kan hygge os, og vi kan have de samtaler, som vi har. Fordi de er super cool, og de, de er bare, hvad de er. Jeg er specielt stadig i hele mit hjerte. Så stor shout out til dig, og de 30 år, du fyldt. Øh, uh, Sufi, tillykke med fødselsdagen, man. Uh, 30 år gammel. Netvejs. Kris. Tror du, man det. <laughs> Sorry, man. Sorry, Afshin. Uh, <laughs> Sorry, Afshin. <laughs> Skal lige komme med, ikke? Øh, <laughs> uh, men uh, hun er også sat med, med livs glæde og... Og ja. Yeah. Uh, tillykke med fødselsdagen, man. Kys og kram. Jeg vil bare lige sige generelt, det er Sufi. Du er totalt godt menneske, jeg kan, man kan mærke på dig, at du er sådan en type, du, ved, du, du hjælper folk uden at du ved, forlange noget tilbage, sådan der, uden at bede om noget altid, du ved. Øh, ja, du ved, der er mange, der altid går rundt og siger, bror, oh, jeg, jeg, jeg ved, jeg er kaffe, jeg er men dig, du er, sådan, du er en type, du, ved, du, du tager dig af folk, og du får folk til at føle sig, som du ved din bror og sådan noget, forstår du, så du har stor respekt for det. Og øh, du ved, hvis du har brug for en bror, så kan du altid komme til mig. Det. Så. Jeg vil tillykke, Sofie. Inshallah, du bliver tusind år. Du bliver en far, ja. <laughs> ja, jeg vil også bare sige tillykke, Sofie. Du er rigtig godt menneske, og, og ja, jeg, jeg er glad for, at jeg lærte dig kæmpe. Tillykke! Tillykke med fødselsdagen, Sofie. Jeg ønsker dig det bedste fremover i fremtiden. Jeg er bag din ryg. Ja, jeg vil også gerne sige tillykke, Sofie. Og uh, tusind tak, fordi du har kørt rigtig god stil indvandt igennem. Både med hjælp af mine opgaver og sådan noget shit. Jeg har snart SRP. <laughs> så, så det jeg gør, det er mix dit track, men du laver mine opgaver. Det er det nye. Det er det nye. Det er det nye. Det er det nye. Men uh, ja, halvvejs i 60. Det er god stil. Sofie, du er sjov. Sød. Alt du bare har sagt. Stort, stort, stort tillykke til dig. 30 år. Sofie, jeg håber, du får en god dag. Tillykke fra de to minutter. Ali, jeg vil gerne sige stort, stort tillykke med de 30 år. Hvis ikke du og Rane er noget at blive gift inden, så får vi en masse pyrkvand sendt til dig. Fordi det gør man, når man fylder 30 og ikke er blevet gift. I hvert fald rigtig, rigtig stort tillykke. Du har... Du er som en storebror, hverken et idol eller øh, et forbillede eller noget som helst, men endnu større end det, en storebror, og det håber jeg, at vi kan holde fast i. Tillykke. Josef, må være ikke for sjæl. Tillykke med at være en gammel mand. Du har altid været ældre i forhold til os andre. Hvad ja. sker der, Sofie? Jeg er lige stress. Stort du forhold til Tillykke med dagen. Jeg håber, du får en lukkes dag. Uh, jeg vil gerne have stukket, men uh, det er Øskan, der står på videoen, så jeg kan ikke rigtig stikke. Men uh, jeg håber, du bliver glad for det. Hold ud. Shimshik. Der står Og så jeg vil bare lige til sidst sige, at uh, tusind gange tillykke, og som sagt, du, jeg, jeg har kendt dig i en kort periode, men du ved, jeg kan mærke, at du er meget mere, meget mere værd at holde på, end alle, jeg ved det, 90 procent af alle andre mennesker, man kender. Du ved ikke, så du har brug for noget, Sofie. Du er altid velkommen til mig, og du er altid ringe, når hvis der er. Og så tusind gange tillykke, og øh, du ved, inshallah, Allah ja for dig, du ved. Gud altid hjælp dig på vejen, og så videre. Og så hold ud. Nu er du blevet så dejlig voksen, og jeg håber, jeg kommer til at se dig meget mere, og tillykke med fødselsdagen. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig god dag. Tillykke med dagen. Jeg håber, du får en god dag. Jeg vil gerne sige tillykke med de 30 år. Det er ikke sgu hurtigt. 
Ja, det var dybt bare ældre end mig, så jeg nåede starte op på det. <laughs> Men ellers så... Ja, du var stadig ung, så jeg skal ikke tænke på den ekstra nul, der kom. <laughs> så jeg skal bare køre på. Hvor lagt tiden løber ud. <laughs> Bed til Gud. Snart er det dig, som der står for skud. Ligesom Pia Kærsgaard har du en stor tud. Presser den ind mod vinduet, når du glår ud. Hvor lagt... Hvorfor lavede det om? Så kan jeg sløbe i den. Presser din næse ind mod ruden, mens du glår ud, så den bred. Du kigger rigtig vred. Det er som om, at jeg vred om på din arm. Kom, lav larm. Jeg har skedet hele dagen. Jeg er tom i min tarm. Fuck, niggas. Yo. 30 år, man. Det var en lang rejse. Der har du 100%, og det kommer til at blive ekstra, ekstra lang rejse. Og du ved udmærket godt, hvor meget vi har udrettet derovre. Så du har bare været endnu mere på, end du nogensinde har været. Og prøv at høre. Det her, det er bare starten. Så... Let's do this, my nigga. Tidlig. Jeg er nødt til at se. Men du ved det. 2 centimeter højere. You know this. You know this. Du er stadig i voksalderen. Det er også godt sagt. Vi er ikke kommet på butikken. Stop med det der. Sufi, den her første sang, den synger jeg til dig, men det er kun fordi det er dig. Jeg vil aldrig synge den normalt. Den går sådan her. Den er lidt stjålet. Den går. Sufi, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a good friend and that I'm proud of you today. Sufi, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a good friend, and that I'm proud of you today. Yeah. Six man. Yo man, vi elsker dig alle sammen. Husk det, og husk hvis der er alle andre, så vil du altid kunne kalde på os. Der er ikke noget. Bare ring til mig. Bare ring. One love. Der er ikke noget der. Hvor er det man? Stil og roligt til et skridt i gang. Ikke stress dig selv mere end det andet. Det er helt okay. Nu bliver du ældre. Ikke fordi du er gammel, men nu bliver du ældre. Det skal også tage hensyn til. Forstår du? Det er ikke sjovt at lade det. Det er noget, du skal selv. Lær det ikke, som du. Ja, shit. Uddannelse er bare ringen. Du er min bror, du ved det godt. Du er min brother for life, always, forever. Nogle gange, jeg kan godt køre hårdt på, men det er kun fordi jeg elsker dig. Det ved du, man. Det ved du, man. You know it. My brother. Family! Family! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Tillykke! Tillykke! Når natten nærmer sig, føler sig pragtbar Diamanter som stjerner på himlen, ja de skinner bare De skinner klart, de skinner klart Betræd min boulevard, syng i min toneart De skinner klart, de skinner klart Betræd min boulevard, vi kan tage sammen på himmelfart Kom til stjernehimlen, jeg tager dig med ud på mælkevejen For, 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 for Til en grad, når vi sammen kan vi kun være our line Endeløs kamp for at finde toppen, den stopper nu for jeg har formularen Problemerne virker så atomaren Når vi har det stærkeste inventar Vi er ikke vegetar, men har aldrig beef Jeg presser ikke på, selvom jeg gerne vil se For det er en hård fin grænse, lige præcis Så sørg for at vi ikke går op i en spids Det er så svært, jeg fordøjer Jeg ville tro, han blev højere 
Jeg taler om Buffalo sko Det kan hjælpe ham Du ved godt hjælpe ham Hvorfor selv ham? Hvorfor selv ham Buffalo sko? Det er som at sælge løgne Damn Hvide øjne Jeg kunne have svåret du ikke kunne læse Jeg kunne have svåret at jeg var bedst Er du belæst eller blæst? Har du husket en billet til Jævns Jet? Wallach du ved det Tiden løber ud Motherfucker snart Står du for skud? Mens jeg drikker slot size Sufi Er nice når han fylder 3-0 Hey, hey, 3-0 Hey, hey, quick walk Hey, 3-0 Hey, hey, hat track 3-0 Hey, hey, hat track 3-0 Hey, cast your way up in this Hat track up in this Skulle du have penge?